Good morning, good morning. Buenos días, Good morning, good morning. How are you? Not so good. Why? What happened? La semana pasada estuve enfermo y falta unas clases, pero estuve pendiente de ver su, los videos y estoy con la plataforma al día y también me escribieron de la familia de Speak y si yo puedo les voy a mandar la resolución que me dio hoy el doctor y he estado súper pendiente del contenido. Así que voy a unirme también porque voy a finalizar en que las horas no me den por la no conexión, pero por respeto a mis compañeros voy a terminar conectándome cuando pueda, o sea, me voy a seguir conectando normalmente, ya estoy mejor de salud. Perfect. I'm glad you are better, so that's great. Me alegra que ya siga mejor y espero que su salud vaya mejorando hasta sentirse totalmente recuperado. Y sí, please continue connecting. No deje de conectarse, no problem. A mí no lo vamos a sacar de la clase, así que no se preocupe por eso. All right. Yeah, así que continue and welcome back. Thank you so much. Very good. Everyone. Hello, everyone. How are you? How was your weekend? I'm fine. I'm fine. Pretty good. Uh -huh. Algo interesante. Very, very... ¿Qué hicieron en el relaxed. weekend? Just relaxed? Relaxed. Working, <laughs> practice. Y practic. Y practic en plataforma. Uh -huh. <laughs> ah, very good. Practice on the platform. That is important. Ya les voy a mostrar cómo van en la plataforma. Eh, remember, no les envié las notas de los que pasaron en el examen porque, como les dije, right, quiero que pasen todos primero y así poder enviarles un solo archivo. Remember que este día hay pendientes, unos cuantos, right? So, um, así que este día que terminamos las evaluaciones, vamos a terminar las evaluaciones, luego seguimos con la clase y cuando actualice las notas, yo se las hago llegar. Así que posiblemente les esté enviando las notas hoy, pero por la tarde. Tarde. No crean que ahorita al terminar la clase, because I have another class. Así que después de esta termino, sigo con la otra, así que por eso no se las voy a poder enviar. So maybe in the afternoon. Pero de que ya tengo sus notas, yes, I have your scores. Um, en su boleta de notas van a poder ver su feedback, ¿ok? Es decir, cómo contestaron algunas preguntas. En algunos casos yo les voy a escribir un comentario que dice practice the answer. Es decir, que necesito que practiquen más cómo responderían a esa pregunta porque posiblemente quizás se me trabaron un poquito, posiblemente no me la entendieron bien, me dieron una respuesta in, un poquito incoherente. Entonces, si dice practice the answer, es porque posiblemente no me la respondieron bien o no se les entendió muy bien o gramáticamente estaba incorrecta. Ok. Ok. En algunos casos, eh, también, guys, les puse ahí practice the pronunciation. Es decir, tal vez me la dijeron con una pronunciación que no era la correcta. Así que les sugiero vayan al diccionario y escuchen cómo se dice esa palabra. Si me dijeron algo en inglés, ahí les puse no Spanish, porque remember que en el examen no se podía decir Spanish. Okay. Um, ¿Qué más? Another observations. Bueno, básicamente creo que esas son las mayores correcciones. Cuando me hayan dicho algo incorrecto, también ahí les escribí correctamente cómo se decía. Right. Um, ahí van a ver ustedes cuántos puntos se han sacado. Solo sumen los puntos y divídanlos. Y si ustedes tienen dudas sobre... I mean, ¿Cómo se dice o por qué les coloqué esa nota? O teacher, mire, ¿por qué esta observación si yo no lo dije así? Cualquier duda que ustedes puedan tener con el feedback, tell me. ¿Ok? Y si creen que les he puesto una nota que no se merecían, I mean, no worries, podemos escuchar la grabación de la clase, podemos escuchar nuevamente la entrevista. Y ahí podemos juntos verificar si fui yo la que me equivoqué o si de verdad la nota está bien merecida. Aquí hay democracia, así que no worries. <laughs> All right. Así que, um, just a reminder, everybody, this is the first speaking evaluation. Vamos a tener otra. Así que, please, sí les voy a recomendar que vean su feedback. ¿Ok? No lo vean solo, ah, sí, ya estuvo. No. ¿Por qué? Porque yo voy a tener otra evaluación. 
right? Así que si en la evaluación le salió de que posiblemente mmm, la gramática estuvo mala, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar en grammar, ¿ok? Si, eh, si en el feedback les apareció que la pronunciation no estuvo bien, hay que trabajar la pronunciation. Yo no quiero que tengan el mismo feedback para la próxima evaluación, porque entonces... ¿En qué estamos mejorando, right? El punto de darles un feedback es que ustedes lean su feedback y digan, híjole, estoy fallando en la fluency. No, pues esa es la que voy a practicar. ¿Ok? That's the way. Es así es como vamos a ir mejorando. ¿Ok? Así que no vean su feedback solo como, ah, no. Al contrario, véanlo como la forma en cómo ustedes van a mejorar. Right? Así que, um, a reminder también, Platform. Para esta semana que pasó, tendríamos que tener, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 50%. ¿Llegaron al 50%? Yes. 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 <ríe> algunos son honestos y dicen no. Be honest, algunos sí lo lograron, otros no. Les voy a mostrar ahorita para que vean cómo van. Ahí vayan viendo su nombre. Can you see the platform? Yes. Pretty yeah. good. Ok, tenemos 49%, falta 36%, be careful. Ok, 52, pretty good. 59, 51, pretty good. 4%. Mm. Algunos ni han comenzado, look. Eh, 51%, that's good, so first a good. Uh, 25, mm -mm, not enough. 55, yes, pretty good. 65, muy bien. 5%, mm -mm. 27%, mm -mm. guys, I mean, I don't know what happened there. 44, casi, pero mm -mm. vamos bajos, vamos bajos. 51, Super good. 54, pretty good. Si se fijan, algunos ni han comenzado. I don't know, guys, what happened? 50%, pretty good. Eh, no han comenzado, no han comenzado. 56, pretty good. 27, vamos un poquito bajos. 51, yes, 51, pretty good. 2%, vamos bajos, guys. I don't know what happens here. 1%, mm -mm. Algunos vamos bien bajos. 51, pretty good. Eh, 61, 43. Nos falta un poquito, nos falta un poquito. And 56, pretty good. Ok. Así que si se fijan, algunos van súper bien. Algunos sí ya lograron llegar al punto que deberían. Hay otros que no. Así que, eh, please guys, platform is not optional. Remember, si quieren pasar de nivel, platform. Aunque me saquen 10 en todo, pero si no terminan la platform, welcome to basic one again, ¿ok? Así que eh, remember que también no lo vean como, ay, que está trabajando la platform. No, the contrary. Es una herramienta para ustedes, right? Ahí está el tema que vemos en la clase el tema que hay en el ejercicio. Así que esto les sirve a ustedes para una extra practice. ¿Ok? Así que eh, también recordarles. We are here 29. ¿Ok? Estamos en la semana 3. Para el final de la semana 3, ¿cuál es el nivel de porcentaje que yo necesito en la plataforma? 100%. Exactly. So, para los que ya van a ser del 50, ya solo tienen que hacer 25%. Y, I mean, no será muy difícil. Pero si están apenas con el 10% de la plataforma, uff, les va a costar más llegar al 75%. ¿Ok? Así que, everybody, no se atrasen en la plataforma. Si se fijan, estamos a dos semanas ya de que el curso se termine. Así que, be careful. ¿Ok? So, If everything goes well, vamos a estar trabajando en esta semana la unidad número 4. ¿Ok? Vamos a estar teniendo bastante practice. La próxima semana, que está, ya, ya estaríamos hablando del 5 de junio, 
ya estaríamos viendo la unidad 5, estaríamos haciendo bastante practice y el viernes 9 estaríamos empezando lo que es la second speaking evaluation. Si no terminamos el Friday, estaríamos terminando el 12. ¿Ok? Y ya para la próxima semana, es decir, la segunda semana de junio, ya ustedes, look, antes de hacer el examen, yo desearía que ya todos tengan la plataforma lista para que el 12 nos presentemos ya el último día. ¿Ok? Así que tengan en mente las fechas, please. Don't forget it because that's important. En también con las homeworks. Hicieron la homework. Ajá, algunos sí, algunos no. Así que eh, yes. no se confíen, guys. Ah, es que la homework, no. No se confíen porque a veces ese porcentaje de una homework es lo que ha salvado a algunos de que no aplacen el módulo. A veces necesitan, ¿qué? Diez décimas para pasar. Y yo los quiero mucho, pero yo décimas no regalo. Así que eh, con las homeworks, sí. Si ustedes hacen la homework, con gusto, pero si no, no. Así que, eh, be careful with that. 7.9, no se los voy a hacer llegar al 8. I'm sorry, ahí sí no se va a poder. Eh, y por eso se han aplazado algunos. Así que, eh, las homeworks son semana, es una homework por semana. Ok, yo no les dejo tareas todos los días. Así que hagamos las homeworks, please. Hagamos las homeworks. Now, we are going to continue. We are going to have evaluations. Hubieron tres personas que no lograron pasar el viernes. Así que vamos a escucharlas en este momento y luego continuamos con los topics que tenemos para el día de hoy. Así que, everybody, no vayan a interferir, please. Mantengan los micrófonos apagados. Y vamos a comenzar con Marvin Josué Guido. Yes. Hello, Marvin. How are you? Are you I'm ready? Fine, thank you. I'm great. So, are you ready for the evaluation? Yes. Very good. Okay. Después de Marvin, continuará César. Y después de César, vamos a tener a Carla Yasmin. Okay. Así que solo terminamos con ellos y seguimos con la clase. But before that, I'm going to check attendance. Everybody, you know what to do. Cameras, I want to see you, everyone. Okay. One, two, three. Perfect. Thank you. Okay, Marvin, let me write your names y vamos a comenzar. Okay. Hello, Marvin. How are you? Hello. I'm fine. And you? I'm great. Thanks for asking. What is your full name? Marvin Josue Gil Colindres. How do you spell Colindres? C O L I M D R E S. Mm, okay. Colindres, got it. How old are you? I am 23 years old. Pretty good. And who do you live with? Can you repeat? Who do you live with? I don't understand. No worries. For example, uh, do you live with your mother, your father, your sister? The family members in your house. Your mother. Only your mother? Yes. Okay. And what's her name? Julia. Julia. Ah, yes. all right. And how old is she? How old is she? Six, uh, 16, six. 56. Um, oh, 56? Mm, yes. 
Okay, pretty good, pretty good. And tell me, where is your house? I'm from Mexicanos. Oh, pretty good. And what is the weather like in Mexicanos? Cold. It's? Cold. Cold. Really? Hey, that's, that's pretty nice. Sounds good. Now tell me, what is your best friend's name? My best friend, Kevin. 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 Okay. Mm -hmm. How old is Kevin? 24 years old. All right. And what is his last name? Torres. And how do you spell Torres? T O W R E S. All right. And what is his occupation? A student engineer. Oh, really? Hmm, pretty good. Is he from Santana? No, I'm from East San Salvador. Okay. But the question is for him. Is he from Santana? No, he's not. He is San Salvador. Okay, pretty good, pretty good. Are you talkative? Yes, yes. And your friend? Is your friend talkative? My friend is talkative. All right. Yeah, but... And is your friend lazy? No, he's not lazy. All right, pretty good. Time's up. Okay, that's all, Marvin. Thank you. Thank you. Very good. Okay, everyone, let's continue with Cesar. Hello, Cesar. Are you there? <laughs> <laughs> Hello, you... good morning. <laughs> good morning. Okay, just let me write your name and let's start. Okay, give me a second. <laughs> Are you nervous? We both to see. <laughs> nah, don't be relaxed. It's a conversation, it's pretty easy. Okay, Cesar Coreas. <laughs> Very good. <laughs> Relax. Okay, Cesar, let's start. How are you? <laughs> How are you? Um, I am fine. I am fine. Okay. Cesar, are you yes. from San Miguel? Okay. Um, no, I'm not. Um, I am from El Salvador. All right. I am from San Salvador. Ah, mm -hmm. San Salvador. Okay. And how old are you? Uh, I am fine. Okay. Uh, okay. The question is, how old? How old are how you? How old? Um, Uh, I get uh, 43 years old. Okay, pretty good. And uh, who do you live with? Uh, um, repeat. Who do you live with? Um, I am. Salvadoran. Mm, okay. But the question is, who do you live with? I'm talking about the family members. For example, with your mother, mm -hmm. with your father, yes, with your sister. Mm -hmm. Who do you live with? Who do you live with? Um, Okay, este, uh, Nehapa. Okay, 
All right. And what is the weather in Nehapa right now? <laughs> um, repeat, please. What is the weather in Nehapa today? Do you know what is weather? Um, For example, is cold or hot? Is rainy or what's the weather? Okay. Yeah. It's cold. Ah, oh, okay. Pretty good. Um, are you a teacher? <laughs> Uh, no, I'm not. All right. Are you shy? <laughs> yes. <laughs> All right. <laughs> what is your best friend's name? <laughs> um. Puedo repetir, and repeat, please. Yes. What's your best friend's name? Okay. Este. My friend is Carlos. How old is he? Um. He is, he is Mexicano. Uh, mm -hmm. Ah, pretty good. Okay, that's all, Cesar. Very good. <laughs> Very good. Okay, thank you. Now let's continue. Okay. Let's see. <laughs> Let me continue. Who's next? Who's next? I had Carla Jasmine. Hello, Carla. Are yes, you there? Yes. Hello. I'm here. You ready? Yes. Excellent. Yes. Okay, let me say your name. Pretty good. Okay, hello, Carla. How are you? Hello, I'm fine. Thanks. Very good. What is your full name? My name is... Carla Jasmine Ponce Mahano. How do you spell Mahano? M A J A N O. All right. Sounds good. And how old are you? I'm 27 years old. All right. Who do you live with? Uh, with my parents and sister. Ah, all right. And where is your house? In Morazan. In Morazan, wow. And what is the weather in Morazan today? Today is a cloudy day. Really? Sounds good. Okay. And what is your sister's name? Uh, Carolina. How old is she? She is uh, 20 years old. 20 years old? Okay. Is she a student? No, she is not. She is a lawyer. Oh, very good. Nice. And how about your best friend? What is her name? Uh, it's uh, Mirna. Mirna, and what is her last name? Martinez. How do you spell Martinez? M A R T I M E C. Okay. Hey. And is your best friend from San Miguel? No, she's not. She is from Morasanto? Yeah. Ah, okay. Pretty good. Is your best friend talkative? 
<laughs> and how about you? Are you talkative? Um, kind of. <laughs> All right. Um, let's see. What is your mother's name? His name is Evelyn. Evelyn, how old is she? And she is 50, 50 years old. All right. And where is your mom right now? On the house. All right. Pretty good. And your best friend, where is your best friend right now? And on the work. On work. Okay. Nice job. Okay. That's all. Thank you, Carla. Pretty good. Okay. Mm -hmm. Easy or difficult, guys? Easy. Come on. Easy. <laughs> Easy. Good. Easy. All right. So I don't know, Irvin, did I? I didn't evaluate you, right? You didn't have exam. Uh, no, I know. Don't. Do you want to try? Yes. Excellent. I, I wish. Yes, let's do it. Okay, when I finish the exam with uh, Irving, we continue with the class, okay? Let's see, mm. give me a second. Pretty good. Okay, Irving, what is your full name? My full name is Irving Alexis Martinez Beltran. All right, how do you spell Alexis? A-L-E-X-I-S. All right. And are you from Santa Ana? No, I'm not. I'm from La Libertad. Oh, and what is the weather in La Libertad? It's very hot. Oh, my gosh. Yeah. <laughs> okay. And who do you live with? I live with my parents and my little siblings. All right. What, is your, what are your siblings' names? My my sister, her name is Sophia, and my brother, his name is Derek. Derek. How do you spell Derek? Derek, D-E-R-E-K. All right. Interesting name. I like that. Yeah, I like and it too. How old is he? Uh, he... He's 15 years old. Oh, he's a teenager. Yeah. <laughs> All right. Pretty good. And where is Derek right now? Uh, he's at the school. Okay. Nice. Is Derek uh, shy? No, he's not. No, <laughs> shy is talkative. Oh really? And yeah. and how about and you? I am um, little shy. You are but a little and sometimes shy. Sometimes talkative. <laughs> and how about your sister? Is she shy? Yeah, she is shy. Ah, all right. And where is your sister right now? She is at school too. All right. How old is she? She she is. 18 years old. Oh, all right. Nice. Now, uh, what's your best friend's name? Uh, my best friend, uh, her name is Paola. Paola. Is she yes. from La Libertad? Yeah, she is. All right. What's her occupation? Uh, she is a student. All right. Is she studying English? Not yet, really. Okay. And how old is she? She's uh, she's twenty five years old. Is she lazy? <laughs> A little bit. <laughs> okay. Now tell me, Irvin. Uh, what's your email address? My email address is um, I spelling 
A L E X B E L T R A M 2325 at gmail.com. Mm, okay. Very good. That's all, Irving. Thank you. Thank you. <laughs> Very good. Okay, everyone, that's all. Officially, we just finished the evaluation one. How do you feel about it? Happy? Angry? No? Everything good? Happy. 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 Ah, very good. So listen, uh, today I'm going to send the scores, as I mentioned. Uh, now, you are doing great. Believe me, eh, soy muy satisfecha con los resultados. Claro, algunos salieron un poquito más arriba que otros. Así que yo sé, algunos tal vez ya tenían una base de inglés, otros que simplemente practicaron más. Así que, guys, I also recommend you practice. Please, ¿ok? Lean su feedback in practice. No se conformen. Si se sacaron nueve, ajá, qué bien, me saqué nueve, así que ah, ya no necesito estudiar. At the contrary, si se sacaron nueve para la próxima vez, quiero un diez. ¿Ok? And si los que se sacaron diez, ah, ya puedo, right? Ok, espero que para el siguiente examen también necesito ver un diez. Para los que posiblemente saquieron quizás un siete o un ocho, Hay que ponernos las pilas y mejorar esa nota. All right? Así que, ¿cómo lo vamos a mejorar? Primero, estando en clase. Right? Segundo, practicando en la plataforma. Eso les va a ayudar mucho. Y claro, lean su feedback y practiquen más el área en la que se les dice que hay que practicar. Any question, everybody, about the exam? No? Clear? Pretty good. Okay, let's just start I'll, I'll with. I'm sorry, Douglas. Okay, Douglas, do you have a question? Okay, yes, but it is for attendance. Uh huh. Tell me. Okay. Uh, well, some days on, for example, Wednesday, I'm working uh, earlier, and I didn't assist a class. And what is the problem, or, or I don't know, um, I need to up the, the, the score about the standings. About, so you cannot stay because you have to work. So you are asking for the yeah. score in the attendance. Yeah. That's what you mean? Yes? Yeah. Okay. In that case, Guys, eh, ahí no hay opción, all right? Listen, si en algún momento no pueden estar, I just recommend you to use the listener option, ¿ok? Se conectan a la clase con datos o, o ahí se ponen como listeners, ¿ok? Tal vez no van a poder estar participando en la clase, pero van a estar ahí, all right? So, in that case... We don't have more options. Con respecto a la attendance, um, en algunos casos, quiero ver si tengo su lista así rapidito. Just let me show you, okay? Para que tengan una idea de cómo funciona la attendance. In this scenario, se los voy a mostrar así rapidito. Look, here I got your names. And here is the minutes that you connect. Okay, uh, no sé si alcanzan a ver. Yes. Mm, okay, ¿se alcanza a ver? Or yes? No. Yes. Bueno. yes. Yes, yes. Aquí van sus minutos. Look, si se conectaron toda la clase, perfect, tienen los 90 minutos. Bueno, algunos han faltado algunos días, entonces el porcentaje de la asistencia es este. Look. Entonces, hasta el momento Ustedes tendrían que tener por lo menos 45%. El 45% lo tienen las personas que, look, que no han faltado ni un día, que han estado conectadas toda la clase. Si tienen abajo del 45%, es de mejorar. En este caso, Douglas, usted me ha faltado ahí, 
no es que me ha faltado like los días completos, sino posiblemente no se ha conectado durante toda la clase. Hay clases en las que he estado 70 minutos, hay clases que solo he estado 50 minutos. So, ahí es donde le ha afectado. So, yo recomiendo yeah. que si están trabajando, se queden como listeners. No se salgan, no se desconecten, porque ahí es donde les va a afectar. ¿Ok? Eh, no sé si respondí su pregunta. Yes, because, bueno, I'm, I'm working in a call center. And you mm -hmm. know, I'm paying you the, the self in a, in a, in a, in on site. Mm -hmm. uh, that's the problem. I, I'm, I'm driving in a, in a motorcycle and, and I'm staying in a, in a company. And this is the problem. I can mm -hmm. use the self. I totally understand. Yes, y créame, guys, si de mí dependiera... Yo trataría de ayudarlos. Lastimosamente la attendance es algo que la da Zoom. Y si no se me conectan, es decir, yo no puedo modificarlo. All right? Así que yo por eso les doy la oportunidad de que al menos se queden como listeners. All right? No es lo ideal, but al menos así Zoom sí les estaría contando los minutos. ¿Ok? okay. Así que tratemos. Please, everyone, recuerden siempre sí. eso. ¿Ok? Teacher, yes. Um, yo pude ver ahí que tengo el 43%, ¿verdad? Eh, quiero ver, en dos ocasiones creo que he tenido problemas con el internet también, entonces eso también. It can no affect. Sé. Listen, uh -huh. yo, yo puedo colocar, por ejemplo, cuando ustedes me notifican, mire, se me cayó el internet, mire, se me fue la luz, miren, I mean, yo trato de dejar el comment. Y yo, mire, esa alumna faltó tantos minutos, pues por lo mismo. Pero as I said, yo dejo el comment and that's it. Pero no lo puedo modificar. Desafortunadamente, si les faltan 10 minutos, aunque me hayan informado, aunque yo deje el comentario, pero esos 10 minutos siempre les van a hacer falta. Eso es lo, por eso quiero ser bien clara con lo de la asistencia. Porque es algo que genera la app de Zoom. Y yo no lo puedo modificar. Por eso hay que ser bien cuidadosos. Y como les digo, si notifiquen porque hay que dejar el comentario. En algo les sirve el comentario porque van a ver que no es porque ustedes quisieron, right Si ven que esta persona, hey, porque a esta persona les falta estos minutos en esta clase. Ah, porque le falla el internet. Mm, ok. En algo puede servir el comentario a no tener nada. Right? Pero sí, lastimosamente, la cuestión de los minutos es, es algo que yo no puedo modificar. ¿Se entiende? Ya. Yes. Sí, teacher. Thanks. Very good. Yes. Yes. All right. Así que be careful with the attendance, everybody. Eh, it's important because remember, una attendance no solamente los afecta a ustedes, afecta al grupo. Y yo creo que aquí todos quieren continuar. Quiero, creo que todos quieren aprender. Así que seamos responsibles, ¿ok? Yo no quiero que el grupo se cierre y tampoco quiero que ustedes se queden así como en now what, right? So be careful with that. Ok, let's continue. I'm going to start sharing the presentations for the topics that we have today. And we are going to study plural nouns. Can you see the presentation, everybody? Yes. 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 Excellent. Yes. yes. Ok. Plural nouns. Look, the plural nouns in English, most of the time, we just add the letter S. For example, if I say car, it's only one. Yeah. Es decir, singular. So if I have two, it's plural. I will say? Cars. Cars. So, in that case, it means two or more. A eso se refiere con plural. Plural. Okay? Mm. Most of the time, we just need to add the letter S. Pero no siempre. Vamos a ver la diferencia entre algunos nouns a los que no le vamos a agregar S, sino que posiblemente le vamos a hacer un cambio. Y vamos a ir viendo algunos que son irregulares, que ellos cambian totalmente. Así que ahorita vamos a ver algunas rules. Les invito a que tengan su notebook ready, ok, to take note. So, let's start with 
the easiest. As I said before, a la mayoría solo le agregamos la letter R, um, S. For example, one car, cars. ¿Cuál es el plural de dog? Dogs. Dogs. El plural de book? Books. El plural de house? House. Houses. Houses. Right? So, si termina en la letra E y le agregamos la S, entonces hay que pronunciar la letter E. House, houses. ¿Cuál sería house. el plural de ca, um, cat? Cat. 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 cat? cat sería cat. Cat. Si yo tengo un horse, ¿saben qué es un horse? Caballo. Caballo. ¿Cuál Caballo. sería el plural de horse? Horses. 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 Exactly. So, most of the time, we just add the letter S. Simple. However, there are some exceptions. ¿Qué pasa con esos nouns que terminan en la letter S? O en la letter CH, SH, X, or Z. ¿Qué voy a hacer con ellos? Uh, S. Ah, yeah. ya no le voy yes. a agregar solo la S. Hoy le voy a agregar... Yes. 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 So, esto es más cuestión como de logic. Because imagine si yo tengo boss, el plural no puedo decir boss. <laughs> no, right? I mean, no puedo agregarle solo una letter S. That's why le vamos a agregar y es singular bus en plural buses buses now match what is the plural of match matches matches so look tenemos terminando en s c h dish what is the plural of dish dishes dishes what is the plural of box Boxes. Boxes. All right. So imagine what is the meaning? How can I say iglesia in English? Do you know? Church. 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 Okay. ¿En qué letra termina church? C-H. C-H. ¿Aplica la regla? Yes or no? Yes. So, yeah. ¿cuál sería el plural? Church. Church. Pronunciation, churches. 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 Um, what is the meaning of kiss? What is that? Kisses. Ah, what is the plural? Kisses. Kisses. Exactly. Acuérdense del chocolate, okay? Kisses. So, plural, E, S. ¿Se entiende, guys? Yes. 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 Preguntas hasta acá? Any question? No. Okay, no. let's do a practice. I have some words here, so you have to tell me what the plural is. Okay, let me open up a little bit bigger. So, la primera regla dice que is letter S. Cat, what is the plural? Cat. 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 Bed, what is bed? Bed. Bed. Is where you sleep. So what is the plural? Bed. 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 What is the meaning of cup? Cup. Cup. Mm, what is the meaning of cup? Cup. All right. So it depends. Depend on the context. It can has like different meanings, right? Ahí depende de la oración en la que lo utilicen. Tal vez la traducción pueda cambiar. But, la más común es... Taza. Taza. ¿Dónde Cups. toman café? Cup. Taza. All right. So, vamos Cups. a decir... Cups. Cups. Paper. Cups. Papers. 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 Pillow. What is the meaning of pillow? Pillow. Almohada. Almohada. Exactly. And the plural will be... Pillow. Pillow. Pillows. Pillows. So if you see 
most of the time we just need to add the letter S. Ace. Lo mismo sucede con los siguientes. Plate. In this Plate. case, look. Plate. 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 Table. 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 Tree. Tree. Pen. Pens. Door. Doors. Doors. Simple as that. Easy or difficult? Easy. 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 Now, ¿cuál es, ¿a cuáles le vamos a agregar ES? Según la rule. And in is regular. H is regular. H a los que regular. estén terminando. Ok, listen. The ones that are ending in S. C-H-S. S-H. Ajá. X. Or C. Very good. For example, porch. What is the plural? Porches. Ah. Box. Boxes. 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 Wish. Wish. Glass. Glass. Ah, easy. Yes or no? Yes. Buzz. 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 Brush. Brushes. So, vayan fijándose en qué letra termina. Look. We would say church. Church. Churches. Fox. Foxes. 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 Bus. Bus. And watch. Watches. 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 So, if the word is ending in ch, sh, s, x, and z, easy. You just need to add e, s. Is it clear that rule? Yes. Yes. Yeah. Pretty good, excellent. Okay, let's go back. Now, otra rule. Tenemos nouns que ending and the letter, ¿cómo digo esta letra? Right. Yes. Why. Yes. Why. Why, spelling, Why. be careful. Okay, here we have two options. So pay a lot of attention. Tengo una letra Y, pero antes de la letra Y, ¿qué tengo aquí? Una vocal. Una, una vowel. vowel. So, vowel. si la palabra termina en una vowel y luego en la letter Y, ¿qué necesito hacer? Uh, S. 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 Only S. the letter S. S. Ok. S. Let's see some examples. Day. ¿Qué tengo antes de la letter Y? Vowel. 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 Una vowel. So, vowel. I need vowel. to add... S. 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 Key. ¿Qué tengo antes de la letter Y en key? E. Is a? Vowel. Vowel. I need to add the letter? S. Only S. that. Boy. Do I have a vowel? Yes. Yes. What is the plural? Oh. S. Boy. S. Letter S. S. Exactly. The opposite, we have another type of words. I have the, uh, the letter Y, but antes de la Y, I have a... Consonant. 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 So, ¿qué pasa si antes de la letter Y, I have a consonant? ¿Qué le voy a agregar? Yes. Yeah. I, I, E, S. Primero voy a tener que remove, remove the letter Y. 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 So... Primero lo primero, voy a tener que borrarle la letter Y. Right. Y luego, add. Yes. I yes. I yes. I yes. Ok. City. ¿Qué tengo antes de la letter Y en city? Y. Consonant. 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 A consonant. Ok. Primero quitamos la letter Y. And then, le agregamos I, S, E, S. 
aquí. ¿Cuál sería el plural de Siri? Siris. ¿Podría decir Siris? Like this? No, no. no. Never. Ok, that is not correct. Ok, let's see another example. Baby. Look at this. Primero, remove the letter Y. Why? Why? And then, add I -E -S. As I -E -S. Plural is babies. Babies. Is the same here? Sorry. Stories. Stories. Now, if I have, for example, the word country. ¿A qué regla creen que pertenece country? At the number one, only add S. Or at the second rule, add IES. Second. second. So, second. ¿cuál sería el plural de country? Countries. Ah, look. Countries. Removemos la letter Y and then we add IES. Clear? Yes. ¿Se entiende esa regla? Everybody? Yes, yes. Are you sure? Mm -hmm. yes. All right. Yes, yes. Very good. Excellent. Let's have a practice. I have these uh, words. Let's go back to the exercise. Candy. ¿Qué voy a hacer con candy? Can I say candies? Candy. Yes. Uh, no. no. Yes. Uh, so. Remove. Yes. Candy. Ah, candy. Yes. Candy is. How about with baby? Well, esa ya la vimos en el example, so we are going to say. Babies. 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 Monkey. ¿Qué hago con monkey? Add S. Add S. Okay, like this. Oops. Only this? No. O no. tengo que cambiarle no. al IES. No. Yes. No, only uh, no. only add S. No. ¿Por qué solo le voy a agregar la letter S? Before vowel. Vowel. Ah, vowel. because no, the before the Y vowel. tengo una vowels. Vowel. Vowel. Okay, story. Stories. Yes. Uh, Yes. I E S. Pony. I E S. Add I E S. Like this? No. Sin ah, no. With, remember, no. siempre With hay que remove the letter Y. Y. Um, okay, boys. Can I say boys? No. no. No, uh, S. S. Ah, S. pretty good. S. Okay, how about fairy? Uh, I remove Y. Like this? Yes. 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 All right. Fires. Toy. Uh, S. Only, only S. S. Only S. Okay. Poppy. Remove Y and 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 Only S. and Y and Y um, remove y and add I E S. Ah, very good. So, when you have words ending in the letter Y, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente pay attention if you have a consonant or if you have a vowel. 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 If you have a vowel, only add the letter S. 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 If you have a consonant, remove the letter Y and add I -S. I -S. I -S. S. Is it clear, that rule? It's clear. Yes. 
preguntas hasta acá? Do you have any questions? No. Okay, pretty good. Let's move on. Then we have another rule. What happens when I have words ending? ¿Cómo se dice esta vowel? Oh. 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 So oh. here the rule is very similar. Antes de la letter O tenemos que fijarnos. Si tengo una vowel. 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 Si antes de la letter O yo tengo una vowel, ¿qué voy a hacer? Only, only, as. As. Yes. only add the letter S. For example, yes. what is the plural of zoo? So, so, so. ¿Qué tengo antes de la letter O? Vowel. Oh, no, the vowel. So I just need to add the letter S. S. All right. Radio. What do I have before the letter O? Vowel. Mm -hmm. A vowel. So what is the plural? Radios. Radios. I don't need to add ES. Only the letter S. Aha, uh -huh. what about a stereo? Stereos. Vowel or consonant? Vowel. Vowel. A vowel. So look. Only the letter O. Only S. Video. What do I have antes de video? Vowel. 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 So only the letter S. 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 Now the opposite. If before the letter O I have a consonant, what do I need to do? Yes. Uh, yes. We need to mm -hmm. add E. Yes. Okay. Let's see some examples. Hero. ¿Qué tengo antes de la letter O? Consonant. 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 I have a consonant. That's why I need to add. Yes. 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 Echo. What do I have before echo? Consonant. Consonant. I need to add e. Yes. 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 Now, in this rule, we have exceptions. And be careful here. For example, piano. ¿Qué tengo antes de la O in piano? Power. Power. Mm -hmm. Power. Consonant. Antes de la letra O, tengo una? Consonant. consonant. Tengo una consonant. So, la regla dice que si tengo consonant, ¿qué voy a hacer? Yes. 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 But in this case, piano es una exception. exception. ¿Por qué? ¿Qué exception. voy a hacer con piano? Add Only yes. Yes. So, no decimos piano es. Decimos solo pianos. We just add the piano. letter S. Another yes. exception is photo. ¿Qué tengo antes photo. de la última O? En photo. Consonant. A consonant, pero no le voy a agregar es. ¿Qué voy a hacer? Only s. Only the letter s. So the those s. are the exceptions. Clear? Yes. Clear. Clear. Pretty yes. good. Yes. So hay que aprenderse las exceptions, ¿ok? Lastimosamente con las excepciones, ahí no hay otra cosa que hacer más que solo memorize them okay now we have another rule what happens with the words ending in the letter f or ending in the letter f e ¿Qué voy a hacer si una palabra termina en f or f e what do i need to do remove remove, remove if, f if, f e and then e. and f this B, yes. B, ah, okay. B, This is a little bit complicated, yes, a little bit B, different. Okay, veamos el ejemplo. Leaf. ¿En qué letra termina leaf? F. F. En la F. letter F. Entonces, la regla dice que si termina en F, lo primero que hay que hacer es remove the letter remove. F. 
F. Le quitamos la letter F y luego tengo que agregarle V y F. Entonces, el plural de leaf will be Leave. Leave. Pronunciation. Leaves. Leaves. Vamos a pronunciar la V, pero vamos a hacer de cuenta y caso que la E is not there. Leaves. 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 Okay. Then we have the other one. Walls. ¿En qué letra termina walls? F. So, ¿qué tenemos que hacer? Remove the little F. Remove the letter F. And then add B add B S pronunciation wolves. We don't say wolves. We cannot say wolves. We will say wolves. 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 Now we have life. ¿En qué está terminando live? Consonant. Es ending in F E. So, aquí tenemos dos opciones. O termina en F o F E. Si termina en F E, la regla es la misma. Remove. F E. Y luego. Yes. Exactly. Uh, what yes. would be the plural of life? Lives. 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 Now, again, en esta rule, eh, micrófonos, please. En esta rule también tenemos exceptions, right? For example, la palabra roof. ¿Ustedes saben qué significa roof? No, no. ¿Qué va arriba de las casas? Techo. 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 ¿Qué significa roof? Techo. Techo. Ah, ¿en qué letra termina roof? F. So, but look, esa es una exception. F. Aquí no le vamos a cambiar. Con roof, we just add letter S. S. No hacemos el cambio, es una exception. Lo mismo sucede con cliff. Is ending in the letter F. But even though we don't change it, we just add the letter yes. S. ¿Se entiende? Yes. 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 All right. So that is the rule. Solo tienen que fijarse si terminen F or in letter F E. Acuérdense. Quitamos la F or la F E. And then we just add B E B E S. -S. Mm -hmm. Got it? Yes? Got it. Any questions yes. so far? Any question? No? Okay. Let's have a practice. I have some words here. You have to tell me what the plural is. Let me open up the exercise. Oops, it's this one. Okay, the first one. ¿Qué significa wolf? What is a plural? Wolves. 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 Okay. Half. 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 ¿Qué significa half? Pared. No, it's just half. Como la mitad. So, si yo quiero decir mitades, I will say... Alves. 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 Ok, ¿dónde coloco los libros se llama? Shelf. Shelf. Pero si yo tengo más de uno, I will say. Shelf. Can I Shelves. say like this? Shelf. Shelf. No. Like this? Shelves. No, right? No. ¿Cómo voy a decir? No, no. Shelves. 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 Ok. Shelves. So, remember, si termina en F, we need to add e, a V, E, S. Ok. Yes. And let's see. Because of the time, creo que no lo vamos a poder hacer todos. Ok. 
low life. What is the life. plural of life? Low lives. Low lives. 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 Ok, el que entra ahí a la casa a robar se llama <risa> Thief. Thief. Pero Thief. si son más de uno. Thieves. Ah, vamos a decir Thieves. El plural de knife. Knife. Knives. Ok, so that's the rule. Plural de calf. Calves. Calves. Plural de leaf. Leaves. 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 Ok. So, siempre que termine en la letter F or F E, we just need to add V E S. Got it? Okay. Cool. Now, what happens with the letter O? What is the plural of radio? What do you think? What do I need to do? Uh, uh, radio. Only S. S. Only S. Only E, teacher. Only, okay. Can I say only like this? Or do I need to add like this? Only S. Only S. Only S. Why? Because it's an exception. It's an exception. Mm. It's because. No, because. And in vowel vowel. Antes de la O, we have a vowel. vowel. How about vowel. tomato? What would be the plural of tomato? Uh, e only e S. S. Only S. Only S. Only e S. S. No. S or E S? No, no. E S. E S. E S. Por qué? Consonant. Because o. before the letter O, I have a consonant. Consonant. Ah, be careful. Video. What is a plural? Video. Videos. 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 Only Videos. the letter S. Only S. Only S. Potato. 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 Ah. Okay. Um. Studio. Uh, only S. S. Add S. Only S. So it will be studios like this. Yes. 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 Volcano. Yes. 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 Oops. So, like this? Yes. 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 Why? Because it's consonant. It's consonant. Okay. O. Because I have a consonant. Oh, yes. Mosquito. Mosquito. Yes. Okay, algunos me dicen because only the letter S, otros me dicen ES, so mosquitoes. Yes. ¿Por qué antes de la letter O I have a <coughs> consonant? Consonant, okay. So, a uh, photo. What about photo? S. Photo. Yes. Yes. Only yes. S. Why? Like this, because it's exception. I, aha, that's what I no. wanted to see. In this case, no agregamos ES. Remember that photo is an exception. Exception. How about kangaroo? What would be the plural? Mm. Yes. Oh, no. yes. Kangaroos. Oh, only little S. Can I say kangaroos or kangaroos? No, only, yes. only, only the letter only. S because remember I have a vowel. Echoes estaba en el ejemplo, así que just what do I need to do? Yes. 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 Okay, algunos me dicen yes, otros me dicen S, guys. Yes. 
Yes. yes. Uh, be careful. Yes. Now, ¿copiaron las rules todos? Yes. 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 Preguntas hasta acá. Do you have any questions? No. No. Are you sure? Ready for an exam? <laughs> uh huh. Or not? Be careful. You have to practice this topic. I know that it's not easy. Es como que, my gosh, teacher, un montón de reglas. Yes, I know. So, the ¿qué practice. les... El de practice. En la plataforma tienen, tienen ejercicios specific para este tema. Así que, please, les recomiendo a todos, work on the platform. Okay? Now, let's continue. Hay otra exceptions, ok, otra regla, but this one sí va a ser un poquito más complicada. In these ones, we are talking about the irregular nouns. Tenemos de los dos tipos de irregulars. First of all, tenemos los irregulars que en plural ellos van a cambiar totalmente. For example, ¿qué significa man? Hombre. 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 So, pero si tengo más, it will be me. 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 Ah, so pay attention here. Man, no podemos decir, ah, el plural va a ser mans. No. Me. So, me. ¿qué es lo me. que cambió en la palabra? Little, the vowel. The vowel. No. In singular is a. So we are going to say man. That's why the movie Spider Man. Okay, Spider Man. Mm -hmm. ¿Cuántos hombres araña había? Spider Man. Only one. 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 Only one. Okay, so en plural no vamos a decir man. Vamos a decir man. 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 Sin la letter E. Si me dicen men's, mm -mm, incorrect. Now, the Man. next one. What is the meaning of child? Children. Mm. Children. Children. Child Children. is Children. only one. In plural, uh, be careful with the microphones. Everybody, microphones off. Okay, in plural, no vamos a decir childs. Mm -mm. In plural, we say children. All right? Lo mismo sucede con foot. ¿Qué significa foot? Yeah. Yeah. Exactly. So only one. only one. Acuérdense de football. Balón, pie. No dice balón, yeah. pies. Mm, balón, pie. Football. In plural, ¿cómo diría? Pies. Pit. Pit. So, ¿cambió sí o no? Yes. So, in this scenario, guys, cuando hablamos de los irregular nouns, we don't have options. We need to memorize. Aquí no hay una regla de que si termina en N, se le va a agregar E. Si termina en T, se le va a agregar I. No, really. Aquí no hay rules. Por eso se llaman irregulars. They don't follow the rules. ¿Qué tenemos que hacer? We need to... Memorize. 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 Yes. No hay otra opción. No hay una salida más fácil más que solo memorize them. So, those are the irregulars. Ellos cambian. Pero tenemos otro tipo que son los no change. Ellos no cambian en su forma singular o plural. They are the same. For example, sheep. Do you know what sheep is? Oveja. Exactly. So, si yo solo tengo una oveja, voy a decir sheep. ¿Qué pasa si tengo más de una oveja? Voy a decir... Two sheep. Two sheep. ¿Cambió sheep. o no cambió? No. No. It's just the same, right? No cambió. Ok. Deer, ¿qué pasa con deer? ¿Cambió en plural, sí o no? No. 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 ¿Saben qué significa deer? Venado, no. Es un venado, right? Oh. 
So, en plural, is the same. No le agregamos es, no cambió nada. Now, fish. What is fish? Pez, pescado. How can I Pez. say the plural of fish? Fish. No. Fish okay. is the same. Fish. So, en el mar hay muchos fishes. No, vamos a decir fish. 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 Ah, yo me como tres. Puedo decir, I eat three fishes. No. No, no. we say fish. fish. No changes. Um, en Netflix, ¿qué vemos en Netflix? Series. 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 Si yo solo estoy viendo una serie, ¿cómo voy a decir eso? One series. 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 Y si estoy viendo muchas series. Two series. O most series. ¿Cambió o no cambió? No. It's the same. Right? So, singular o plural, series is series. ¿Se entiende cómo funcionan los irregulares y los que no change? Yes. ¿Qué, yes, ten sí. ¿qué tenemos que hacer con ellos? Memorize. Memory. Memorize. That's all. Practic, practic, practic. Yes. Practic. Aquí no hay otra opción más que solo memorize them. Let's have a practice. I'm going to show you some pictures. We are going to decide what is the plural and what is the singular form. Okay. The number one, what is that? Child. Look at the option. Chill. A child. A child. A child. Pronunciation, child. A child. A child. A child. A child. In child. the number two, what will be the option in the number two? Children. 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 Okay, mm -hmm. so vean la diferencia. Solo uno. A child. child. Muchos? A child. Children. 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 Okay, Children. look at the next one. What would be the next one? Woman. A woman. A woman. woman. A A woman. woman. Pronunciation? Woman. Woman. A woman. woman. Mm -hmm. And the next woman. one? Woman. 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 Okay, pronunciation? Women. 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 Singular, woman. woman. Plural, women. women. Okay? Women. The pronunciation changes a little bit. Okay, look at the next one. Foot. A foot. Aha, foot. a foot. A Only foot. one. The one. next one? Feet. 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 Plural. Feet. Next? Feet. A tooth. A tooth. A tooth. 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 What is the meaning of tooth? Eh, Diente. Diente. Plural. Teeth. Teeth. So, Teeth. Um, ¿cuál sería la correcta? Yo me lavo los dientes. I brush my tooth or I brush my teeth. I brush, I brush my, my teeth. teeth. I brush my teeth. No tenemos solo uno, right? Tenemos teeth. Ya cuando estemos viejitos, tal vez sí, right? I brush my tooth porque ya <laughs> I only have one. <laughs> But in this moment, plural. Now, look at the next examples. Again, what about this one? Look at the picture. What is the correct Man. one? Man. Man. Pronunciation. Man. 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 Acuérdense. Spider. Man. 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 Plural. Men. Men. We say men. Okay. I have only one here. So what will be the option? A person. A person. A person. A person. A person. What is person? People. Person. Una person. Only Una person. one. ¿Cuál sería one. el plural de person? People. 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 Aquí tengan mucho cuidado. No podemos decir persons. Never. Ah, two persons. No. Vamos a decir people. People. Otro de los mistakes que suele suceder con people es decir peoples. ¿Puedo decir peoples? 
No, porque people ya está en plural. Ok. Next Piché. one. Ajá. Uh -huh. O sea que en inglés no se puede, no se, no existe el, el muchas personas como se dice en español. In English diríamos a lot of people. No podemos decir a lot of persons. Eso no se puede. Tendríamos que usar mm -hmm. people. people. No existe entonces. Uh -huh. Si hablan solo okay. de una persona decimos person. Si ya es person. más de una persona entonces decimos people. people. Pero persons, never. ¿Ok? Ok. Let's continue. What is the name of this animal? Do you know that? A goose. A goose. A goose. Goose. And what is the meaning of goose? goose? Have goose. you ever seen that animal? Ganso. Ganso. Un ganso, exactly. ¿Y cuál es el plural de ganso? Yes. 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 ¿Cambió la palabra? Yes. 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 Goose. Geese. Yes. What is the next one? A sheep. 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 No. In no. Ah, no. here. Ah, no había visto la letra. Yes. I'm sorry. So, This is a key. Si yo quiero identificar si es singular o plural, ¿qué le tengo que agregar? A. Ah. Ah. Hey. Eso me está dando la pauta de saber si estoy hablando de que solo tengo una o si tengo más. ¿Ok? A sheep or in plural, sheep. Can I say sheep. sheeps? No. Never. Ok, oh, so mm. esa es la característica de los nouns que están en singular o plural, pero que ellos no siguen las reglas. Por eso se le llama irregular nouns. ¿Y qué tenemos no. que hacer con ellos? We need to memorize, memorize. memorize them. ¿Es that clear? ¿Questions? Is that clear? No. Ok. Selfie time, <laughs> everyone. All right, what happens with the cameras? I already told you. Remember, la selfie queda, guys. Los de Insafor ven la selfie. Y ahí ven, ah, esta la tiene apagada, esta también. So, be careful. One, two, three. Pretty good. Excellent, thank you. All right, now, we don't have a lot of time. But we need to see the next topic. Practice the plural. Okay? Se lo puedo ir preguntando después. Now, in this case, we are going to see another topic that is prepositions of place. Hay muchas prepositions, pero nos vamos a empezar a aprender las más comunes. Okay? For example, look at the box. ¿A dónde está la pelotita? Where is the ball? Dentro. So how can I say adentro? I will say in. In. Where are you? ¿A dónde están ustedes? Where are you? On. Okay, ustedes ahorita dónde están? In my house. Ah, I am in my house. Quiere decir que estoy. Adentro, right? Adentro de mi casa. Now, we have on. ¿Dónde está la pelotita? Where is the ball? Encima. Ah, sobre. encima o sobre. Imagine que me preguntan, where are you? Y yo les diga, I am on my house. ¿Qué vamos a entender si yo les digo on my house? You. ¿Qué entenderían? Hey, I am on my house. Que está en el techo. Uh -huh. Uh -huh. That maybe estoy en el roof, right? Porque estoy diciendo sobre mi casa. So, ¿tendría sentido si yo les digo a ustedes que estoy on my roof? No. No, all right. A menos que lo ande arreglando, but I mean, yo ni puedo. So, lo correcto es in. In es adentro. Now, ¿qué tienen ustedes 
on your table? What is on your table? My, my notebook, my, 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 notebook my computer, my pencil, exactly. On es para decir que está sobre una superficie, sí, sí. on a surface. The opposite of on, what is the opposite? Under. 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 Alguien tiene una question, I'm sorry. Um, the difference on and over. Oh, the difference between on and over. Yeah, look. If you look at the translation, the translation is the same. It's like sobre, right? The only difference is the next one. I'm going to try to explain like this. Esta es una surface y este es over. ¿Está tocando la superficie? No. No. En el caso de on, ¿está tocando la superficie? Yes. Yes, yeah. yeah, so that is the difference. This is over, this is on. Imagine if I say um, the airplane. The airplane, ¿saben qué es un airplane? Aeroplano, avión. Un avión. El avión is on El Salvador or over the El Salvador? Over. over. It's over, right? So the airplane, por ejemplo, está volando, is flying over the El Salvador. That means arriba, over. Porque no está tocando la surface. Is that clear? Very yes. good. Now, the opposite yes. of on, it will be? Under. 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 What, what is under your table? What is under your table? Floor. Floor. My feet. My feet, feet. my feet, ¿qué más? Hello. Floor, what is floor. the meaning of floor? Piso. El piso, right? So, under is the opposite of on. Wow, let's see, look at the ball. Where is the ball? Next to. And what is the meaning of next to? What do you think? A la par de. Exactly. What is next to you? A la par mía. Uh -huh. par what is? The wall. Uh, the wall, okay. What else? Wall. What is? Okay, algunos me dicen so far. What else? The window. The window, the mirror. Yes. Yeah. So next to is? A la par, okay? Now, where is the ball? Behind. Behind. What is behind? Detrás. What Detrás. is behind of you? My bed. Your bed. Uh-huh. What about you guys? What is behind? For example, behind? Is the wall. What else? A window. A window. Window. Un fantasma. Por ahí veo que algunos. Un <laughs> ghost. <laughs> Ajá. So, the opposite of behind is? The computer. In front of. In ¿Qué front significa of. in front of? Enfrente de. Enfrente de. What is in front of you? My computer. Com my computer. The computer. Very good. Now, where is the ball? Between. between. And what is the meaning of between? En medio. En medio. Exactly. Is en medio. For example, between, between United States. And Guatemala is? Mexico. Mexico. So, está en medio de United States and Guatemala. So, these are the prepositions. Con las prepositions, ¿qué tenemos que hacer también? 
Memorize them. Memorize, Memorize them. them. Memorize. Yes, there are no more options. So we don't have more time. Tomorrow we are going to continue practicing the plural nouns and also the prepositions. So please everybody work on the platform with these exercises. By the end of this week, solo quiero recordarles si sean responsables, please. Al final de esta semana yo voy a revisar el 75% on the platform. It's a clear okay. Very good. Yes. No sí. exceptions, yes. Yes. sin excepción. Yes. Así que los que van atrasados, vamos a meterle, please, para que podamos llegar al porcentaje requerido. Do you have any questions, everyone, before leaving? No. No, no. questions. No questions. Are no. you sure? No question. No. All right. So everybody, sure. have a wonderful day. See you tomorrow. Thank you. Bye. 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 Bye.